quiero saber qué pasó con Oliver. Who's, who's Oliver? Ah, Oliver, Oliver, el, el policía, ¿tu novio? No, pues no, la neta no tengo ni idea. O sea, cero. Mi Dari ya te dijo que no estaba aquí, así que pues no tengo la más mínima idea ni me incumbe. Oye, ¿te puedo decir por fin? Es que estoy súper cansada, estoy así con un estrés que ya no aguanto. Amigo, no te hagas la inocente. Estoy segura que tú armaste todo esto. ¿Qué pasó, Kristen? Ok, ok, está bien. Tu super cop estaba ahí en la puerta, ¿no? Yo estaba aquí hiper aburrida. Bueno, no, no necesariamente aburrida. Estaba, estaba así como solita, ¿sabes? Entonces abrí la puerta y lo invité a pasar aquí. O sea, ¿qué más quieres saber? Todo. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo que después qué pasó? O sea, por favor, parece que naciste como en 1935 o algo así. Si quieres, se lo explico con peras y manzanas para que te quede un poquito claro en tu cabeza. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer están solos en un cuarto y tienen cerca una cama súper cómoda y súper sensual como esta, ya sabes? Déjate Entonces... de idioteces. Lo quiero escuchar. Dime qué pasó, Cristel. Ok, ok, te lo voy a decir. Pero por favor, no te muevas tan intenso. Sí, please, tranqui. Eh... Oliver y yo hicimos el amor y neta estuvo súper wild. Y déjame decirte una cosa, ¿eh? O sea, de una vez, Oliver, no te queda chiquito a ti. Lo que le sigue. Ese hombre necesita una mujer como yo en su vida. Alguien que le brinde. Eres igual a tu madre. Una víbora mentirosa. Mentirosa yo. Cero menos cero, querida. Nada que ver, freak. Si quieres... Te informo cuántas pequitas tiene tu Oliver en todo su cuerpecito, en cada parte. ¿Mm? No te das cuenta del daño que me estás haciendo, Cristel. Bueno, no está padre que digas eso, Cés. Porque el daño te lo estás haciendo tú solita. A mí para nada me interesa quitarte el novio, querida. Para nada. O sea, yo lo único que quería era revolcarme con él, pasarla bien. O sea, ya sabes, aquí entre mujeres sabemos. ¡Ah! ¿Te 